Ciao ragazzi, sono Daniele Proietti e benvenuti in questo nuovo video Andiamo subito col terzo appuntamento del costruisciti anche tu, il tuo costruisciti da solo Oggi parliamo di forbici, pinze e tronchesi Il nostro scopo è quello di riempire questa cassetta di attrezzi E farla completa di tutti gli accessori più importanti e più utili Che servono nella vita di tutti i giorni, nella vita quotidiana Con questa cassetta quando la prendete potete fare qualsiasi cosa Perché dentro ci saranno tutti gli attrezzi che ci servono quindi costruisci anche tu il tuo costruisci da solo andiamo subito a vedere vai guardate qui che bella carrellata che vi ho messo questi sono tutti i miei attrezzi stringo un po come potete vedere ci sono tanti tipi di attrezzi eh, per ogni uso per ogni situazione abbiamo un utilizzo specifico per ognuno di questi nel nostro kit, nella nostra valigetta, ci devono essere assolutamente delle forbici. Queste sono delle forbici da elettricista. Eh, sono beta, io ho avuto vari forbici e queste sono le migliori in assoluto che io ho mai utilizzato. Dopo vi faccio vedere come funzionano. Qui ci sono vari tipi, non sono delle vere e proprie pinze, perché queste sono delle leva, mollette, queste qua non ci interessano, le togliamo. Un'altra cosa molto importante sono le pinze. Il nostro kit deve avere la pinza normale, quella a becco normale, e la pinza a becco lungo, perché queste due sono fondamentali. Quando la pinza classica non arriva andiamo a prendere quella a becco lungo le tronchesi ci servono a tagliare il fil di ferro le parti che ci servono quando non ci riusciamo con le tronchesi andiamo con quelle più lunghe poi si sono inventati questi guarda sembrano bistori da dentista guarda questa che bella se noi abbiamo una molletta lontano lontano che dobbiamo andare a aprire qui utilizziamo delle forbici a manico lungo guarda quanto sono lunghe guarda che belle guardate questa guarda è strana questa serve per i tubi mette qua se ci sono dei tubi da estrarre e sono messi in un posto veramente difficile da arrivare con questa diciamo si cerca di estrarli comunque questi non ci servono li togliamo guarda che strana questa ma guardate qua cosa veramente questa qua serve per stringere e tagliare e grimpare eh, vari tipi di connettori questo è più da eh, elettronico elettrotecnico da qua ma a noi non ci interessa questa è simile a un pappagallo viene utilizzato spesso nell'idraulica questa è molto pratica perché ha la lunghezza che si regola guardate questa come è fatta ovviamente io la piego questa scorre e stringe anche questo è consigliabile averlo nella cassetta perché stare in situazioni critiche ci serve una grande forza una stretta ci sono dei momenti che è davvero utile gli attrezzi come sono fatti come al solito noi abbiamo una parte in gomma questa qui che è morbida ora questi sono sporchissimi guardate le mani come mi sono sporcate anche i vostri attrezzi mi raccomando teneteli sporchi perché So fighi perché significa che li utilizziamo. Gli attrezzi puliti non servono a niente. Anche questo è un Dexter, lo comprai della Laura Marlene e fa il suo lavoro egregiamente. Anche questo è un Dexter, sì, l'avevo comprato insieme ai cacciavite, ho detto proviamoli, vediamo come sono. Questa è un'altra marca, non mi ricordo. A volte questi attrezzi, se non sono di qualità, c'è il rischio che la gomma si, si, si gira. Vedete questa... Questa è tutta storta, quindi scivola, se ne va, la, la plastica non tiene, non, non rimane salda, guarda come si gira. Guarda come si gira, queste pinze non so che marca sono e comunque non è di qualità, ecco. Partiamo dalle forbici. Le forbici sono la cosa più utile in assoluto che deve stare nella nostra eh, cassetta degli attrezzi quindi mi raccomando le dobbiamo comprare buone vi faccio vedere adesso come funzionano questa è una beta e è fantastica questa ha una struttura molto particolare molto strana vedete qua questa qua praticamente è fatta apposta per allargare i buchi delle cassette delle scatole di, di rivazione di plastica premente una volta che noi abbiamo fatto il buco questa qua è talmente duro l'acciaio è talmente duro che io posso andare tranquillamente ad aprire infatti vedete qui ci sono dei numeri questa è la misura 21 mm 19 mentre queste forbici lavorano anche da chiuse un'altra cosa importante che hanno le forbici da elettricista premente qui ci sono dei dentini vedete questa parte qua 
Praticamente questa parte qua ci sono dei dentini perché aumenta la presa, aumenta il taglio e la differenza si nota perché fanno moltissima presa. Bisogna fare attenzione perché le forbici sono molto taglienti e pericolose, queste ti tagliano un dito come niente. Io una volta mi sono tagliato così, io stavo tagliando un filo e ho fatto così e qui mi sono tagliato ecco fate attenzione fortunatamente nulla di grave queste forbici noi le possiamo utilizzare per tutto ci possiamo tagliare la pelle la plastica ehm, i cavi elettrici ad esempio vedete questo cavo questo cavo questo quanto sarà il diametro 2 mm guardate come lo taglia lo taglia come se fosse burro neanche lo sente una curiosità, notate questo, questo spacco qui? Questo è molto utile perché ci dà la possibilità di spellare i fili, aumentare la presa e il taglio. Ad esempio io posso fare così, io vado qui e vado a tagliare, a fare dei piccoli solchi e girare, io giro, giro, giro. Poi una volta che ho, ho tagliato la gomma intorno, io tengo tenuto col pollice tiro, tiro, spellare il cavo elettrico questo uso per gli elettricisti è pane quotidiano lo fanno anche a occhi chiusi magari per chi non è del mestiere è una cosa nuova questa è una cinghia delle tapparelle come sapete tutti è molto resistente guardate una forbice da elettricista come taglia queste forbici sono fantastiche ovviamente io con le forbici non devo andare a tagliare il ferro no perché se no lo roviniamo per tagliare il ferro utilizziamo le tronchesi o le pinze e dopo vi faccio vedere il cavo elettrico sì perché il cavo è fatto di tanti piccoli eh, fili e quindi sono più piccoli e li taglia bene se per caso voi avete il fil tubo e cioè il filo elettrico quello di rame pieno non andate non utilizzate le forbici perché le potreste rompere per evitare di rovinare le lame Perfetto, le forbici ci piacciono e le mettiamo nella nostra cassetta. Secondo accessorio importantissimo che ci deve essere sempre sono queste, le pinze. Ah, che bella la pinza, con questa ci facciamo tutto. Questa prende svita, a vita, i bulloni, taglia, diciamo che ha tre usi. La prima è quella di stringere che è questa qua questa parte dentata qui vedete questa parte serve per tenere saldo qualcosa così io premo molto forte e spingo poi c'è questa parte qua centrale questa qua che serve a tenere salde le cose un po' più grandi ad esempio questa faccio così magari io devo solamente tenere posso, la posso utilizzare per svitare i bulloni è una vite con un bullone questa la posso svitare in due modi posso fare così con la parte salda oppure per avere ancora maggior presa io posso fare così e questa ha una forza grandissima non ho la chiave inglese però ho le pinze io posso fare così in questo modo la prendo e giro terzo accessorio una piccola tronchese fatta apposta per tagliare il metallo il fin de ferro eh, tutte ciò cioè, quelle cose dure che le forbici non riescono a tagliare ad esempio vedete questo fin de ferro mi faccio così e taglio è uguale, se io lo metto di qua o di qua, è uguale. Il taglio è lo stesso. Anche le pinze hanno il manico ergonomico e morbido, e cioè si prende proprio così. Le pinze più le prendo lontano e più aumento la forza applicata qui sulla punta. Infatti queste sono delle tronchesi. Vedete il manico quanto è lungo? Proprio perché per aumentare la forza che si trova qui davanti. Manico ergonomico per aumentare il comfort, anche perché se noi lo utilizziamo tutto il giorno perché dobbiamo fare un lavoro lungo, qui vi vengono sulle dita le vesciche perché ci sono alcune pinze che non hanno la parte di plastica morbida ma sono di metallo, delle malattissime pinze di metallo che io ce l'ho e ora non so dove sono, forse le ho frullate via perché, perché dopo un po' che le usi sono scomode, e evitare lo scivolo è perfetto, sono un accessorio fantastico, anche queste le mettiamo nella nostra cassetta. Le tronchesi. 
E tu dirai, eh, ma le pinze fanno lo stesso lavoro? Eh sì, ovviamente a volte sì, ma altre volte no. Noi abbiamo, ci serve ancora più forza perché le tronchesi sono specifiche e poi la tronchesi ha la punta. La pinza no. Se io devo andare a tagliare una cosa che si trova qui, io con le pinze non, non, non ci arrivo. E invece con le tronchesi io posso andare a tagliare una cosa anche dove ho poco spazio perché la punta è a taglio. Anche qui tagliamo con molta nonchalance con molta nonchalance la forza del taglio è differente se io la prendo qui in basso avrò una maggiore forza l'ho tagliato con molta più facilità se io invece lo prendo qui in punta mi serve da applicare più forza per un fatto di gioco di leve questo guardate qui il becco quanto è corto fatta apposta perché tutta la forza della leva viene scaricata qui in questo punto ben preciso la qualità delle lame è molto importante ci sono delle tronchesi che sono migliori di altre. Più l'aggeggio è scadente, le lame meno tagliano. Anche le pinze a becco lungo devono essere nella nostra cassetta di attrezzi. Magari questa si può evitare, proprio questo è un accessorio in più, non è indispensabile. Ma le pinze a becco lungo sì, hanno questo bellissimo becco lungo che è utilissimo, vi faccio vedere. Ad esempio io sto mettendo il fil di ferro sulla ringhiera perché abbiamo messo la rete e quindi io devo mettere il fil di ferro sulla rete e la fisso alla ringhiera. Io devo eh, girare, devo fare i giri col fil di ferro per fissare la nostra rete. Queste qua ci vengono in aiuto, magari per fare così possiamo fare... Possiamo andare a prendere la punta e essere più precisi. Anche la pinza a becco lungo ha un, un piccolo tagliere che lo possiamo utilizzare per tagliare il fil di ferro. Bene, questa la mettiamo nella cassetta. Mettiamo la nostra cassetta, questa è a tenaglia. Arriviamo a queste bambine belle pinze come avete già capito la forza aumenta di molto qui perché più il manico è lungo e più aumenta la forza qua queste sono molto utili quando noi non abbiamo tutti gli accessori per l'idraulica le chiavi inglesi perché questa bene o male riesce a simulare una chiave inglese la posso utilizzare per fare questo Così. queste pinze hanno il verso hanno il verso di rotazione se io devo svitare e cioè andare in senso anti-orario così, questa posizione è errata. Io devo girarle e fare così. Perché questi, per come sono fatti, si autostringono. In questo modo io mentre giro, questo movimento fa sì che stringe di più. Quindi se vi capita che voi state utilizzando queste pinze, magari per stringere un bullone nel vostro scaldabagno, e vedete che... Che, che, che sgrana, salta, è perché l'avete messi al modo sbagliato. Giratele e andate a utilizzarle, vedete che stringe molto di più. Spessissimo utilizzeremo i nostri attrezzi per togliere i chiodi è proprio la cosa più comune in assoluto io qui ho piantato dei chiodi e poi questi chiodi quadrati bruttissimi ragazzi non li prendete questi chiodi quadrati che fanno schifo io ho messo sul legno a muro dove vogliamo un chiodo lo devo tirare fuori come faccio? ci sono vari modi il metodo più semplice è quello di estrazione prendo una pinza io mi metto sopra il chiodo e tiro fuori e strago questo è il metodo migliore per non rovinare andare a rovinare magari il legno il muro io con i miei dentini vado a prendere il chiodo magari senza toccare il legno tengo e estraggo ecco. e esce fuori eccolo qua un altro metodo se il chiodo è particolarmente duro dobbiamo utilizzare il gioco delle leve premente utilizzando la tronchese io vado a prendere la testa del chiodo faccio così in questo modo stringo senza tagliarlo e poi tiro su faccio il gioco delle leve 
però facendo così io tocco il legno e c'è il rischio che rovino il legno, il tavolo diciamo che questo metodo lo possiamo fare se quello che noi andiamo a, a estrarre non ci interessa se si rovina oppure se no noi ci possiamo aiutare posso mettere qual so, un cacciavite, qualcosa sulla punta io devo mettere una stoffa, mi invento, prendo questa, questa qui io faccio così in modo tale che vado a appoggiare la punta sopra qualcosa di, di, di morbido che non mi faccia rovinare il tavolo sotto nel caso che ho un chiodo particolarmente profondo e io con le pinze non riesco a prenderlo ed estrarlo perché è proprio a pelo e dentro allora entra in gioco il precedente video prendiamo un bel cacciavite e andiamo a lavorare qui di lato il chiodo la testa piatta lo sappiamo io vado di lato e vado a fare questo movimento vado a estrarre io vado a estrarre faccio così cerco in qualche modo di estrarlo così purtroppo in questo caso facendo questa estrazione il legno sotto si rovina io l'ho appena alzato adesso posso continuare con le pinze prendo le pinze va, e estraggo eccolo eccolo qua estratto qui ci possiamo sbizzarrire un po' come vogliamo abbiamo gli attrezzi sappiamo come funzionano le andiamo a utilizzare un altro sistema possiamo utilizzare le tronchesi prendo il punta stesso sistema ed estraggo se io ho questi chiodi bruttissimi qua che li devo togliere se sono entrati malissimo e storto e non mi serve più io metto questa pinza qua sotto faccio così guarda che bella guarda che bella guarda eccola è uscita Io qui ho, ho questi chiodi strani, fatti così quadrati, qua la pinza non ce la fa a tagliarlo, se io ci provo e taglio si intacca a malapena, se io ci vado di forza vado a rovinare qui la lama. Le pinze e le tronchesi sono più adatte a tagliare il ferro dolce. Il ferro dolce è questo qui, è il fil di ferro, il fil di ferro è ferro dolce perché è più morbido. Questo fil di ferro io lo muovo così, così, così. E invece questo, questo è ferro duro, sono leghe di acciaio, ci sono altri materiali, ma che questo non si piega. Mettiamo caso che io devo tagliare questo chiodo, perché non si può togliere, è una vite che addirittura viene al contrario, viene da sotto, quindi io la devo tagliare. Allora, e pensa a becco lunco, non ci provo manco perché si rompono di sicuro. Quest'altre, no, no, se no poi mi si rovinano. Le tronchesi, mm, questo, eh, eh, si incomincia, con le tronchesi si incomincia a ragionare. Ah, una cosa molto importante, assolutamente, dobbiamo utilizzare gli occhiali di protezione. Oppure, chiudete gli occhi. <ride> e fate attenzione anche a chi avete intorno, perché se questo qui si taglia, parte come un proiettile, ping, e può finire negli occhi, e è molto pericoloso. Ah, niente. E allora entra in gioco questo, guarda qua che figata, queste sono delle signori tenaglie, tenaglione, questi tagliano tutto, è andato come niente, che bello, che figata, che bella, è finissima! Bene, bene, quindi mettiamo i nostri attrezzi dentro la nostra cassetta di... Sì, e vai! Quando è senza testa è più difficile, devo utilizzare un po' le tronchesi Utilizzo le tronchesi come pinza, vediamo un po' se ci riesco così Eccolo, guarda che bello! E chi ci ferma più? Ok ragazzi possiamo finire qui il video Spero che vi sia piaciuto E che state anche voi costruendo Il vostro kit del vostro Costruisci anche tu il tuo costruisci di da solo Mamma mia è fighissimo Con queste puoi fare tutto tutto Che spettacolo Queste ecco guarda Il top il top del top Ok ragazzi spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando come sempre andate a guardare sotto in descrizione Perché io vi linko tutto quanto Ci sono sempre tantissimi prodotti validi e che li potete comprare anche voi ok ci vediamo al prossimo appuntamento mi raccomando se vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace e per ogni mi piace un costruisciti anche tu il tuo costruisciti da solo bene ragazzi ciao ci vediamo alla prossima e per ogni mi piace un costruisciti anche
E per ogni mi piace un costruisci da E per ogni mi piace E per ogni mi piace un costruisci da solo anche tu un cos E per ogni mi piace un E per ogni mi piace un costruisci da anche tu il tuo costruisci mm. E per ogni mi piace e costruisci da anche tu il tuo costruisci da solo per tutti Bene ragazzi ciao ci vediamo alla prossima La rifaccio Che nome non sciogli lingua costruisci da anche tu il tuo costruisci da solo Più facile non potevo scegliere più facile